Aquí estamos en el LAS, en San Diego, donde hemos presentado datos sobre el impacto de la monitorización de la enfermedad mínima residual con técnicas de nueva generación y por lo tanto más sensibilidad en pacientes con mieloma con citogenética de riesgo estándar y citogenética de alto riesgo. Cabe señalar que hasta el desarrollo de las técnicas de nueva generación, aquellos pacientes con una citogenética de alto riesgo que alcanzaban una enfermedad mínima negativa, desafortunadamente no tenían el mismo pronóstico que los pacientes con una citogenética de riesgo estándar, que también alcanzaban una enfermedad mínima negativa. Y no sabíamos muy bien por qué, pero podría ser un problema de sensibilidad. Por lo tanto, lo que hemos visto ahora en pacientes tratados con VRD, seguido de trasplante, más VRD como consolidación, hemos visto que los pacientes con citogenética de alto riesgo que alcanzan esa enfermedad mínima negativa, en realidad tienen una supervivencia libre de progresión que es idéntica, se solapa con la de los pacientes con citogenética de riesgo estándar, con una probabilidad de recaída muy baja, al menos durante los tres primeros años tras el diagnóstico de la enfermedad. Estos datos son muy importantes, puesto que señalan que el riesgo del paciente al diagnóstico es algo que se puede modular, es algo dinámico y el riesgo pasa de alto a estándar si el paciente alcanza esa respuesta de alta calidad, donde no se detecta enfermedad con técnicas de alta sensibilidad llamadas de nueva generación. Por último, por primera vez hemos presentado datos, yo diría muy interesantes, sobre la biología de la célula de la enfermedad mínima residual. Y esto tiene interés, puesto que esta es la célula que persiste tras tratamiento y su persistencia condiciona una supervivencia menor. Por lo tanto, entender esta célula significa entender los mecanismos in vivo de resistencia al tratamiento y pudimos entender cómo algunos genes, por ejemplo, relacionados con el proteosoma, se encuentran infraexpresados en esta célula y, por lo tanto, quizá por ello, esta célula tiene más capacidad de persistir tras tratamiento con inhibidores de proteasoma. Y, por otro lado, hemos visto que los mecanismos de desregulación génica son distintos en pacientes con citogenética de riesgo estándar frente a los pacientes con citogenética de alto riesgo. De algún modo, los resultados sugieren que la resistencia es primaria en pacientes con citogenética de alto riesgo, mientras que en los de riesgo estándar hay, en definitiva, una selección clonal inducida por el tratamiento de unas pequeñas células con unas características únicas que les permiten persistir al tratamiento propuesto para la enfermedad.